Se a Maria Luísa é assim tão má, porquê é que a Luísa perdoa? Olha, porque... porque é mãe. Porque é mãe. Oh. <risos> e pela família faz-se tudo. Pois eu sei. Como tu e o pai fizeram por mim, para fazer espaços. Espaços? Sim, tu e o pai fizeram espaços, certo? Fui a comprar uma lingerie toda sexy, gastei um dinheirão e tu não me ligas nenhuma. Não, 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 não é isso. Ainda por cima, quando prometeste que ias compensar, depois me tens deixado pendurada. Eu sei, desculpa, só que... O que foi? É, é, é porque eu estou gorda, é isso. Hã? Não, é isso aí. Gorda e fácil, da velha. Não, não estás nada gorda. Estás velha. Tu és uma mulher linda e perfeita. Não, é só porque um, a Rita está com problemas. Salvador fez uma declaração de amor. E eu ignorei-o completamente. Então, fizeste bem. Estou gastado de casamento marcado com a Carlota. Está a enganar aos dois. Ou aos dois e a família inteira. Mas é incapaz. O que é incapaz? Não é capaz. Não é capaz de mamar um murro na mesa. Eu não percebo. Achas que ele algum dia vai... Vai ganhar coragem e vai conseguir. Sei lá. O que eu sei é que tenho que seguir com a minha vida para a frente. Isso é que eu sei. O Bernardo mais uma vez foi jantar à casa da Marta porque a filha está com problemas e distúrbios alimentares e... E eu, mais uma vez, armada em boazinha, disse-lhe que não havia problema nenhum, que ele podia ir à vontade. Mas sabes que mais, Vitor Carlos? Sei. Decidi, agora mesmo que assim não dá. O Bernardo, se tem filhos, e eu sou namorada dele, então eu tenho que fazer parte da vida dele. Uhum. Por isso eu decidi agora mesmo. Eu vou fazer parte da família e é hoje. É assim que vocês resolvem os, os distúrbios alimentares da Ritinha. A verem filmes e a comerem pipocas? Mentiroso. Não tens vergonha? Se o Bernardo mentiu, se calhar foi porque precisava de mentir. Não sei, já pensaste nisso? Ah, e tens advogada de defesa e tudo. Quer dizer, está bem mais à frente do que eu imaginava. Mas diz lá, conta lá a tua teoria. Se o Bernardo mentiu, é porque eu quis passar tempo com a família e porque tu se calhar não, não o ias deixar. Aquela mulher não tem a capacidade de compreender que o Bernardo tem dois filhos que precisam dele. A Rita, principalmente, precisa da presença do pai mais do que nunca. A Rita? Hã? O quê? Estás a dizer que a Rita precisa do pai, sabe? Percebeste isso agora? Eu precisei de sair da minha concha para isso tornar claro. Hum. Sim, eu sei. Eu estava a ficar cega. Pronto, e agora vais ter que desculpar a cegueira da Lupe. Não, eu agora não, não vou pensar sequer nisso. Agora vou ter de preparar a assinatura da escritura porque a Maria Luísa e a Luz estão à minha espera no passo. Peço desculpa pela minha sinceridade excessiva ontem. Não... Pronto, eu não tinha esse direito. Não tens, não tens, não tens o direito de andar sempre a picar ponta, a picar mil, quando todos os dois sabemos que isto não vai lá lado nenhum, não é? Então, ok, eu, eu já percebi o teu lado. Tu agora podes perceber o meu lado, Inês. Uf, nem toda a gente é igual. Ok? E toda a gente tem a mesma coragem e muito menos o mesmo contexto. Sim, está bem. Não, não se fala mais no assunto. Mas podemos ao menos continuar a falar como dois colegas? Não, eu estava a ver que não ligavas, não é? Podes agora? Boa. Lá em casa. Não, sai já. Cinco minutos estou lá. Vá. Até já, até já, até já. Vai num sonho. Vai. Desculpa estar-me a meter, mas, quer dizer, eu não, eu não te vejo muito entusiasmado com este noivado, com a Carlota. Nem tu, nem ela. E o que é que tu sabes disso? No fundo, não, não sei muito, mas... Não se telefonam, ela não vem ter contigo, tu não me falas sobre ela. Quer dizer, é estranho. Eu acho que nem tu, nem a Carlota deviam ceder à pressão do teu pai e da minha mãe. Quer dizer, casamento por conveniência. Desculpa lá, isso já não se usa. Quando